যারা হাত পাততে পারে না তাদের তালিকা করে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার নার্সদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা একদিনে আক্রান্ত 41 আর 5 জনের মৃত্যু সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার বঙ্গবন্ধু খুনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পলাতক মাজেদ ঢাকা থেকে গ্রেফতার কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ আদালতে ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত 9টার 21 এর সংবাদে সাথে আছি আমি সোনিয়া স্নিগ্ধা দর্শক 21 এর টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2124online এ যারা হাত পেতে কারো কাছ থেকে কিছু চাইতে পারে না তাদের তালিকা করে বাড়িবাড়ি গিয়ে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কাজে যাতে কোনো নয়ছয় না হয় সে বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন এপ্রিলে করোনা ভাইরাস বড় ধাক্কা দিতে পারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসক নার্স সেনা পুলিশ যারা নিয়োজিত আছেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে আর যারা পালিয়ে আছেন তাদের এই প্রণোদনা পাবেন না বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপু সারওয়ার এই ঢাকাটা এই এপ্রিল মাসে আরো ব্যাপক ভাবে আসার কথা গণভবন থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের শুরুতেই এই আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অবস্থায় যারা জীবন বাজি রেখে কাজে নিয়োজিত তাদের জন্য প্রণোদনার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী কোভিড 19 প্রতিরোধে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী মাপ প্রশাসনের কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য সশস্ত্র বাহিনী সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারীগণের জন্য আমরা একটা বিশেষ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করে দেব সেই সাথে দায়িত্ব পালনকালে যদি কেউ এই কোভিড উনিশে আক্রান্ত হন তবে তার চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সরকার নেবে এবং তাদেরকে তাদের জন্য একটা স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা আমরা করে দেব যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের জন্য আমরা পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুযায়ী পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকার একটা স্বাস্থ্য বিমা আমরা করে দেব বিনা চিকিৎসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি তুলে ধরেন শেখ হাসিনা তার প্রশ্ন রোগী কেন দ্বারে দ্বারে ঘুরে মারা যাবে কোনো ডাক্তার পায়নি চিকিৎসা করতে এটা সত্যি খুব কষ্টকর সত্যি খুব দুঃখজনক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাইরে যারা আছেন করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী অনেকে হাত পাততে আসবে না অনেকে চাইতে পারবে না তাকে মুখ বুঝে কষ্ট সহ্য করতে হবে তাই তারা যেন কষ্টে না থাকে তাদের বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রশাসন থেকে যেমন উদ্যোগ নেবেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও সেখানে থাকবেন প্রত্যেকটা এলাকার পাশাপাশি আমাদের আইন শৃঙ্খলাকারী সংস্থা থাকবে কাজে সকলে মিলে এই তালিকাটা এমনভাবে করা যেন সত্যিকার যার মানে অভাব রয়েছে কষ্ট পাচ্ছে তাদের তালিকাটা যেন হয় আর তাদের কাছে যেন এই সাহায্যটা পৌঁছায় দুর্যোগের সময় কেউ অনিয়ম করলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন সরকার প্রধান মানুষের দুর্ভোগের সময় কেউ যদি নিজেদের শুভ আনতে চায় বা টাকা পয়সা মারাতে চায় বা আমরা যা কষ্ট করে দেব সেখান থেকে কেউ নয় ছয় করে বা কোনো রকম দুর্নীতির সাথে জড়িত হয় তারা কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন লুকাতে পারবেন না ধন সম্পদ লুকানো যায় না কিন্তু তাদের উপসর্গ দেখা দিলেই কোনো দ্বিধা না করে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ারও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাসের অসুস্থতা দেখা দেয় দয়া করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা যথাযথ আছে আমরা প্রচুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখেছি মাঠ পর্যায়ে যারা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কাজ করছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী সকলকে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি দীপু সারওয়ার একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনায় প্রাণ গেল আরও পাঁচজনের মৃত সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সতেরো জন নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয় গেল ২৪ ঘন্টায় সাতশো বিরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষায় একচল্লিশ জন কোভিড নাইন্টিন রোগী শনাক্ত হয়েছেন এখন পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা একশো জন নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ ও ১৩ জন নারী সবচেয়ে বেশি রোগী পাওয়া গেছে ঢাকায় বিশ এবং নারায়ণগঞ্জে পনেরো জন 
বিস্তারিত স্মৃতিমণ্ডলের রিপোর্টে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গেল 24 ঘন্টায় 41 জনের দেহে কোভিড-19 শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া 164 জনের মধ্যে মারা গেছেন 17 জন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 33 জন নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় আইডিসিআর 41 জনের মধ্যে পুরুষ 28 জন এবং মহিলা 13 জন বয়স বিভাজনের দিকে তাকালে দেখতে পাই আমরা 10 বছরের নিচে একজন যে পাঁচটি মৃত্যুর কথা আমরা বলেছি সে তার মধ্যে পুরুষ চারজন মহিলা একজন ষাটর্ধ দুজন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন দুজন এবং একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে একজন এই পাঁচজনের মধ্যে দুজন ঢাকার বাকি তিনজন ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলার নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এরপরেই নারায়ণগঞ্জের অবস্থান এছাড়া কুমিল্লা কেরানীগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আক্রান্ত হয়েছেন তিনজন এই একচল্লিশ জনের মধ্যে বিশ জনই হচ্ছে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার এছাড়া ঢাকার বাইরে আমরা ইতিমধ্যে আপনাদেরকে জানিয়েছি যে নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্য একটা নতুন ক্লাস্টার হিসেবে আইডেন্টিফাই হয়েছে এই একচল্লিশ জনের মধ্যে পনেরো জন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সারা দেশে আইসোলেশনের শয্যার সংখ্যা সাত হাজার ছয়শো তিরানব্বই এখন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে আছেন দশ হাজার তিনশো ষোলো জন ঢাকা মহানগরীতে আইসোলেশন বেডের সংখ্যা পনেরোশো পঞ্চাশ ঢাকা মহানগরীর বাইরে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ছয় হাজার একশো তেতাল্লিশ এইসব আইসোলেশন হাসপাতালে আইসিউ বেডের সংখ্যা এখন পর্যন্ত একশো বারো এবং ডায়ালাইসিস বেডের সংখ্যা চল্লিশ আমরা আইসিউ বেডের সংখ্যা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছি চব্বিশ ঘন্টায় এক লাখ পনেরো হাজার নয়শো চারজন ফোন কলের মাধ্যমে পরামর্শ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যাদেরকে শনাক্ত করলাম স্মৃতিমণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা কতজন জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ গাজীপুর ও খুলনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে এক রিক্সা চালক সহ দুজনের মৃত্যু হয় তাদের বাড়ি উপজেলার নামাপুটিয়া ও মধ্যপুটিয়া গ্রামে মৃত্যুর পর নামাপুটিয়া গ্রাম লকডাউন করা সহ মৃতের পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গাজীপুর ও খুলনায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় আইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে মাগুরায় একই পরিবারের চার পাবনায় নতুন করে চার ও নাটোরে একজনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে অভিযান অব্যাহত রয়েছে ত্রাণ বিতরণ করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে মঙ্গলবারও রাজধানীর নয়টি এলাকার কয়েকটি ভবন লকডাউন করা হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে মোহাম্মদপুর আদাবরের বিভিন্ন সড়ক ও এলাকা এছাড়া পুরাতন ঢাকার খাজে দেওয়ান লেনের দুটি সড়কের দুইশো ভবন এবং নিকুঞ্জ এলাকার একটি ভবন লকডাউন করা হয় আজ বিকাল পাঁচটার পর এসব এলাকার কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না বিশেষ প্রয়োজনে পুলিশ তাদের সহায়তা করছে এর আগে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার একত্রিশটি স্থানের কিছু ভবন লকডাউন করা হয়েছিল দেশে বাড়তে শুরু করেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সংখ্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আজও রাজধানী জুড়ে তৎপর সশস্ত্র বাহিনী অকারণে বাইরে বের হওয়া মানুষদের ঘরমুখ করতে কঠোর অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দীপু শিকদার জানাচ্ছেন বিস্তারিত মিরপুর শাহালি থানা এলাকা সকাল থেকে এখানে কাজ করতে দেখা যায় সেনা সদস্যদের সাধারণ মানুষকে অকারণে ঘরের বাইরে বের না হতে এ সময় আহ্বান জানানো হয় নির্দেশ মানছেন না এমন কাউকে পেলেই বুঝিয়ে বা করা ভাষা ব্যবহার করে ঘরে ফেরত পাঠান সেনাবাহিনীর সদস্যরা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আমরা যে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য একসাথে কাজ করছি সেটা তাদেরকে আরও জোরালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং এতে আমরা তাদের মধ্যে ভালো ফলাফল প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি রাজধানীর কূটনৈতিক জোনে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটিয়েছে নৌবাহিনী সম্মিলিতভাবে এই আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছি এটার ফলে আমরা আশা করব যে এই করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে দেশকে আমরা রক্ষা করতে পারবো এদিকে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বনানী গুলশান বাড়িধারায় রয়েছে পুলিশি কড়াকড়ি চেকপোস্টগুলোতে অকারণে বের হওয়া মানুষেরা পড়েছেন জেরার মুখে যে কারোর মধ্যে যদি ভাইরাস সংক্রমণ হয় এটা কিন্তু কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটাকে উৎসাহিত করবে এই জন্য আমরা বলছি আপনারা ঘরে থাকবেন কেউ যদি যত যত ঘুরে বেড়ায় কোনো কারণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানু পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করি মিরপুরের নির্দেশ অমান্যকারী অনেককে অর্থ জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতেছিল যার জন্য তাদেরকে আমরা একটি আইনগত প্রক্রিয়া তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছে ছোট অর্থ রন্ধর দেওয়ার ক্ষেত্রে তো তখন কাজ হচ্ছে না তখন আমরা কঠোর ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছি 
মানুষজনকে সচেতন করতে প্রয়োজনে আরো কঠোর হওয়ার কথা জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডে ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে পলাতক খুনিদের অন্যতম আব্দুল মাজিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশের বিশেষ ইউনিট কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি সদস্যরা মঙ্গলবার ভোরে রাজধানী মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে তাকে পরে মাজেদকে সিএমএম আদালতে নেওয়া হলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয় মাজেদ গত তেইশ বছর ধরে কলকাতায় ছিল ১৬ মার্চ ঢাকায় আসে সে দীপু সারোয়ারের আরেকটি রিপোর্ট পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ভোরের আলো ফোটার আগেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সপরিবারে হত্যা করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নারকীয় হত্যা মামলার অন্যতম আসামি আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তারের পর হাজির করা হয় মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে শুনানি শেষে মাজেদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয়া হয় আদালতে খুনি মাজেদের পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়াননি পরে তাকে নেওয়া হয় কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এর আগে মিরপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সিটিটিসি এই খুনি শুধু বঙ্গবন্ধুর খুনে অংশগ্রহণ করেননি তিনি জেল হত্যাও অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা রয়েছে ইতিহাসের নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতাসীনদের উদাসীনতায় প্রকৃত খুনিরা একুশ বছর ধরাছোয়ার বাইরে ছিল ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরকে লালন করা হয় তৎকালীন সরকার জিয়ার রহমান সরকার তাদেরকে বিচারের বদলে তাদেরকে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছে ইন্ডিমিউনিটি বিলের মাধ্যমে তাদের যাতে বিচার না হয় সেই ব্যবস্থাটি পাকাভুক্ত করেছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও পিছিয়ে যায় বিচার প্রক্রিয়া দুই হাজার নয় সালে পুনরায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্যক্রমে গতি পায় দুই হাজার দশ সালের আঠাশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত পাঁচ খুনি ফারুক রহমান সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান মহিউদ্দিন আহমেদ এ কে বজলুল হুদা এবং এ কে এম মহিউদ্দিনের ফাঁসি কার্যকর হয় চিহ্নিত বাকি খুনিদের মধ্যে আব্দুল আজিজ পলাতক অবস্থায় মারা যায় বাকিরাও বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে দীপু সারওয়ার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে বাজারে কৃত্রিম সংকট ঠেকাতে পণ্য বিক্রি ও ট্রাকের সংখ্যা বাড়ালো টিসিবি আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান করোনা পরিস্থিতিতে বাজারে যাতে কৃত্রিম কোন সংকট না হয় সেজন্য পণ্য বিক্রির পরিমাণ ও ট্রাকের সংখ্যা বাড়িয়েছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি দরকার হলে সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি পর্যাপ্ত পণ্য মজুদ আছে তাই আতঙ্কিত না হয়ে শৃঙ্খলার সাথে পণ্য সংগ্রহ করতে ক্রেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে টিসিবি আর রমজানকে কেন্দ্র করে আগামী সপ্তাহ থেকে ছোলা খেজুর সহ প্রয়োজনীয় সব পণ্য সরবরাহ করা হবে বলে জানানো হয় রাসেল খানের রিপোর্ট বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ঘরবন্দি রাজধানী সহ সারা দেশের মানুষ সাধারণ ছুটিতে কষ্টে আছেন নির্ময়ের মানুষেরা তাই ন্যায্য দামে পণ্য সংগ্রহ করতে দীর্ঘ এই লাইন এই চিত্র শাহবাগ এলাকার বাজারে মোটা চালের দাম আটত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা ডাল সত্তর টাকা চিনি ষাট থেকে চৌষট্টি টাকা ও তেল লিটার প্রতি একশো থেকে একশো বিশ টাকা দরে বিক্রি হয় এই যখন অবস্থা তখন ক্রেতাদের খানিকটা স্বস্তি দিতে রাজধানীর চুয়াত্তরটি পয়েন্টে এভাবেই নিত্য পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি বাজারে যে অতিরিক্ত মূল্যটা রাখে এখানে এটা রাখা হয় না সরকার এটা দিতেছে ন্যায্য মূল্যতে আমরা বিক্রি করতেছি ডালিয়া তিরিশ টাকা কম চিনিতে বিশ টাকা কম কম দামে পণ্য কিনতে পেরে সন্তুষ্ট ক্রেতারা রয়েছে অভিযোগ চাহিদার উপর নির্ভর করে আগামীতে ট্রাকের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন টিসিবির মুখপাত্র এছাড়া রমজানেও পণ্যের সংকট হবে না বলে আশ্বস্ত করেন তিনি মে মাসের বিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই কার্যক্রম কন্টিনিউ চলতে থাকবে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পণ্য কেনার আহ্বান টিসিবির রাসেল খান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে চট্টগ্রামে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য পিপি দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এসালম গ্রুপ এসালম গ্রুপের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার কাছে পাঁচশো পিপি হস্তান্তর করা হয় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসালম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের ব্যক্তিগত সহকারী আকিজউদ্দিন বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মজিবুল হক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার ফয়সাল ইকবাল চৌধুরী এর আগে এসালম গ্রুপ করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় চট্টগ্রামে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুই হাজার পিপি সরবরাহ করে বর্ধিত ফরিদপুর পৌরসভার সাতাইশ ওয়ার্ডের মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগ সকালে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন এমপি বলেন সাতাইশটি ওয়ার্ডে সাতাইশটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখান থেকে জাতীয় পরিচয়পত্রধারী যে কেউ খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন পরে পনেরো হাজার পরিবারের ঘরে পনেরো দিনের খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল আটা ডাল আলু তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেন দলের নেতাকর্মীরা এবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে এক ট্রিলিয়ন ডলার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে জাপান সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্যাকেজ ঘোষণা দেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে এর মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চাকুরি হারানো পরিবারগুলোকে নগদ দশ বিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে প্রণোদনায় বিনা সুদে ঋণ সহায়তা ও কর্ম কুফের সুবিধা থাকছে করোনার প্রভাবে এর মধ্যে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইসিইউতে আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে ইউরোপে পরিস্থিতির অবনতি রাশিয়ায় আবারও আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে জনসচেতনতা গ্রাম বাংলার বিল ঝিলের পাখি যা হোক আগে অনেক দেখা গেলেও বর্তমানে কমে গেছে সংখ্যা এর জন্য জমিতে কীটনাশক আর পাখি শিকারীদের উৎপাদকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলে বাড়বে যা হোক পাখি রক্ষায় সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ তাদের আর এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশের সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার যারা হাত পাততে পারে না তাদের তালিকা করে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর ডাক্তার নার্সদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা একদিনে আক্রান্ত একচল্লিশ আর পাঁচজনের মৃত্যু সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার বঙ্গবন্ধু খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক মাজেদ ঢাকা থেকে গ্রেফতার কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ আদালতের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ অন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় রাখার আমন্ত্রণ রইল একুশে সাথেই থাকুন